హలో ఫ్రెండ్స్ పోస్ట్ మార్కెట్ రిపోర్ట్లోకి మన మిత్రులందరికీ స్వాగతం ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటవ తారీఖు సోమవారం ఈరోజు టాప్ గెయినర్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో చూస్తే బజాజ్ జాటో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనేది కనిపిస్తుంది రాకేష్ శర్మ గారి కామెంట్స్ ఏంటంటే బజాజ్ ఆటో అనేది థర్టీన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది దాని తర్వాత కొద్దిగా బౌన్స్ అయితే అయింది స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనమాట ఎందుకంటే వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ కాకుండా ఏకంగా ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది రైజ్ అయింది అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు రిజల్ట్స్ కూడా మంచిగానే ఇచ్చింది ఓవర్ నైట్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఈరోజు రిఫ్లెక్షన్ అయితే పాజిటివ్గా కంట్రిబ్యూట్ చేసిందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా టాప్ లూజర్స్లో టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్స్ కొంచెం ఓవర్గా రియాక్ట్ అయిందని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా మంచి రిజల్ట్సే అనౌన్స్ చేశారు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు టాటా కన్జ్యూమర్ రిజల్ట్స్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది ఈ క్వార్టర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే నాలుగు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు కోట్లు ఆదాయం అనేది ఆర్జించింది లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే క్వార్టర్ చూస్తే మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై మూడు కోట్లు అనేది రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ చేసింది సో టోటల్గా పర్సంటేజ్ వైజ్గా చూస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది మొత్తం మీద ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కంపెనీ మంచి పర్ఫామ్ చేసింది బట్ ఏంటంటే టీ అండ్ సాల్ట్ ఎక్స్పోర్టు చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అక్రాస్ ద ఇండియా సో స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ ప్రింట్ అయితే ఉంది దాంట్లో కొంత డిస్టర్బెన్స్ అనేది కనిపించింది అందుకని ఏంటంటే కొంతమంది బ్రోకరేజ్ ఫార్మ్స్ కానీ అనలిస్టులు కానీ దీని యొక్క టార్గెట్ అయితే తగ్గించారు కానీ దీన్ని మాత్రం సెల్ చేయమని చెప్పట్లేదు సో అది దాని తర్వాత వారి ఎనర్జీస్ అనేది ఐపీఓకి రావడం జరిగింది ఈరోజు ఫస్ట్ డే టూ టైమ్స్ పైన సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది జరిగింది వీళ్ళు ఎనర్జీ ఈవీ మాడ్యూల్స్ అనేది ప్యానల్స్ అనేది తయారు చేస్తూ ఉంటారు మంచి ఆర్డర్ బుక్ అనేది ఉంది వాళ్ళ వీళ్ళకి సో ఏంటంటే పాజిబిలిటీ ఉంది అందరు కూడా లిస్టింగ్ గురించి కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతూ ఉంది ఎనీహౌ దీన్ని మనం ఏంటంటే ఒకవేళ అప్లై చేసుకోవాలంటే కూడా ఈ యొక్క వారీ ఎనర్జీ ఐపీఓకి అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ మార్కెట్ కండిషన్స్ కొంచెం డైనమిక్గా చేంజ్ అవుతున్నాయి కొంత సెల్లింగ్ ప్రెషర్లో ఉంది బట్ ఏంటంటే మిగతా కొంతమంది అనలిస్టులు వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే దీనికి సబ్స్క్రైబ్ ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు అంటే దీంట్లో మనం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకే రిస్క్ కంటే రివార్డ్ అనేది ఫేవర్గా ఉంటుంది అన్న కాన్సెప్ట్లో చెప్పడం అనేది జరిగింది ఓకే సెక్టార్ వైజ్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆటోమొబైల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కొద్దిగా గ్రీన్లో ఉన్నాయి ఇక ఆ రెండింటిని మినహాయిస్తే మిగతా అవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సెక్టారు ఓకే చాలా ప్రెషర్లో ఉంది మెటల్స్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో కొద్దిగా ప్రెషర్లో ఉంది అఫ్కోర్స్ చైనా సిములేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా రైజ్ అయింది కానీ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ మెటల్ సెక్టర్ అనేది అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తూ వచ్చినాయి మొత్తం మీద మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క మీడియా అండ్ మెటల్స్ హెవీగా సెల్ ఆఫ్ అయితే జరిగినట్టు తెలుస్తుంది ఒకవేళ మనం లాంగ్ టర్మ్ హారిజన్తో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇటువంటి సమయాల్లో బెస్ట్ క్వాలిటీ కంపెనీస్ అనమాట అంటే ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కంపెనీస్ మీద మనం కొద్ది కొద్దిగా ఎక్యుములేషన్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ కంట్రిబ్యూటర్స్ అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈరోజు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు దగ్గర దగ్గర ఒకనొక టైంలో త్రీ పర్సెంట్ దాకా పైకి వెళ్ళింది అండ్ దానివల్ల డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్లు అనేది నిఫ్టీలోకి పాజిటివ్గా కంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది రిలయన్స్ అనే దానివల్ల పదిహేను పాయింట్లు బజాజ్ జాటో పన్నెండు పాయింట్లు అదేవిధంగా నిఫ్టీని కిందకి తీసుకువెళ్ళటంలో కొటాక్ బ్యాంకు ఇరవై ఐదు పాయింట్లు ఇన్ఫోసిస్ ఇరవై పాయింట్లు టాటా కన్జ్యూమరు లెవెన్ పాయింట్స్ అనేది కంట్రిబ్యూట్ చేసినాయి మొత్తం మీద ఈరోజు పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నెగిటివ్గా అయితే ఈ యొక్క నిఫ్టీ అనేది క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది ఇక కొన్ని స్టాక్స్ అయితే హయ్యెస్ట్గా డెలివరీ తీసుకుంటున్నారు ఎంఏఎస్ ఫిన్ను గ్రైండ్ వెల్లు చోళా హోల్డింగ్స్ వీమార్ట్ ఎస్ఐఎస్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టాక్స్లో డెలివరీకి అనేది తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ యొక్క పర్టికులర్ స్టాక్స్ అనేది ఒకసారి వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ లాస్ట్ సెవెన్ డేస్లో అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్స్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే మోతీలాల్ ఒస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ వాబాగు ఉషా మార్ట్ ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ ఏంజిల్ వన్ను న్యూల్యాండ్ ల్యాబు ర్యాలీస్ అనేది సో ఇవి అవుట్ పర్ఫామ్ చేసినాయి అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ సెవెన్ డేస్లో అండర్ పర్ఫామ్ చేసిన వాటిలో ఐ థింక్ హెచ్ఈజి స్ప్లిట్ అయినట్టు ఉంది ఒక ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎనీహౌ మనపురం ఐజిఎల్ డిమార్ట్ సరేగమ ఎంజిఎల్ అనేది మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ అయితే డ్రాప్ అయినాయి అనమాట లాస్ట్ సెవెన్ డేస్లో ఇక మ్యాక్స్ పెయిన్ అనేది చూద్దాం
అండ్ పుట్ కాల్ రేషియో అనేది పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ సో ఫ్రెండ్స్ మొన్నటి రోజున మనం పోస్ట్ మార్కెట్ రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే నిఫ్టీ అనేది యాజ్ కంపేర్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే వీక్గా ఉంది యాజ్ పర్ ద పుట్ కాల్ రేషియో అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం అండ్ బేరిష్ సెంటిమెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉందని చెప్పేసి చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే అదే తరహాలో కంటిన్యూ అయింది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమైందంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంది యాజ్ పర్ ద పీసీఆర్ బట్ ఒకసారి చార్ట్ చూద్దాం ఈరోజు ఏం జరిగిందని చూస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ క్రోర్ ఏమో కాల్ సెల్ చేయగా పదహారు లక్షలు మాత్రం పుట్స్ అనేది సెల్ చేశారు సో టోటల్గా పుట్స్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోయారు చాలా వాటికి జీరో లైన్ కింద ఉన్నాయి చూడండి దాని తర్వాత జీరో లైన్ పైన రెడ్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే కాల్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది బట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి టోటల్గా ఏం జరిగింది అనేది చూసుకున్నట్టయితే టోటల్ కాల్స్ అనేది పెరిగాయి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినాయి అనమాట అంటే టోటల్గా ఉన్నాయి ప్రీవియస్గా త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ క్రోర్ ఉంది పుట్ కాల్ రేషియో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది సో మొన్న రోజున శుక్రవారం మనం చెప్పుకున్నప్పుడు పుట్ కాల్ రేషియో ఎలా ఉందంటే బుల్లిష్గా ఉంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చార్ట్లో కొంచెం టెక్నికల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏం జరిగిందంటే డైరెక్ట్గా గ్యాప్ అప్ అయింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంది మనకి ఆ రోజు బుల్లిష్గా ఉంది బేస్డ్ ఆన్ ద పుట్ కాల్ రేషియో కదా చూడండి ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది సడన్గా ఇంత గ్యాప్ అప్ అయింది పైకి వెళ్ళింది సో ప్రాబుల్ ఏంటంటే ఈ యొక్క గ్యాప్ అప్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కొటాక్ బ్యాంక్ మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది మిగతా బ్యాంక్స్ కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా ప్రాబ్లీ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఓకే దా అది కూడా మంచి రిజల్ట్స్ వేస్తుంది ఈ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఏం చేశారు అందరు కూడా పుట్ సెల్ చేశారు బట్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే గ్యాప్ అప్ అయిందో వాళ్ళు ప్రాబ్లీ కవర్ చేసి ఉండొచ్చు ఓకే అంతే కదా ఇప్పుడు పుట్ సెల్ చేశారు పైకి వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది అంటే పుట్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర సెల్ చేశారు అనుకోండి అది డెబ్బైకో అరవైకి వస్తే థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ ఓకే ఇంటూ లాట్ సైజు ప్రాఫిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది గ్యాప్ అప్ అయింది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఉండొచ్చు ఓకే వాళ్ళైతే రైటే ఓకే రాంగ్ అయితే అవ్వలేదు ఓకే ఎనీహౌ మనం ఇండియా విక్స్ అనేది చూసుకున్నట్టయితే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది రైజ్ అయింది ఇది వరల్డ్ టైల్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేజర్ సింగ్స్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ ద విక్స్ అనమాట డాలర్ ఇండెక్స్ అయితే డైలీలో దూసుకెళ్తుంది యుఎస్ మార్కెట్స్ కొద్దిగా ట్రబుల్ అవుతున్నాయి అండ్ ఐ మీన్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరుగుతుంది ఇక నేను ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా గ్యాప్ అప్ అయింది నిఫ్టీ కూడా ఏంటి యాక్చువల్గా కొద్దిగా బేరిష్గా ఉంది బట్ ఈరోజు ఏమైంది గ్యాప్ అప్ అయింది గ్యాప్ అప్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే సర్వైవ్ అవ్వలేదు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ సిగ్నిఫికెంట్ సెల్ ఆఫ్ అయితే జరిగింది అండ్ ప్రీవియస్గా ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అనుకున్నాం మనం ఈ లెవెల్ అయితే క్రాస్ చేయలేదు బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇరవై నాలుగు వేల చూడండి ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది దగ్గరకు రాగానే ఏం జరిగిందంటే బాయింగ్ అనేది జరిగింది ఓకే సో హైలో సెల్ చేశారు లో లెవెల్కి రాగానే ఏం చేశారంటే మళ్ళీ రికవర్ చేశారనమాట సో ఇదంతా కూడా బైంగ్ ప్రెషర్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి దీన్ని మనం ఒక జోన్లాగా కూడా మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఈ జోన్లో మనం వాచ్ చేయొచ్చు ఏదైనా సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏదన్నా సపోర్ట్ అనేది కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమైంది మళ్ళీ గ్యాప్ అప్ అయింది పైకి వెళ్ళింది ప్రీవియస్గా రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అయితే ఉందో ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ లెవెల్ ఆ లెవెల్ని అలా జస్ట్ టచ్ చేసింది అనమాట అక్కడి నుంచి వెంటనే ఆ సిగ్నిఫికెంట్గా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయి స్లోగా లోవర్ లోలో కిందకి వస్తూ ఉంది ఇక మ్యాక్స్ పెయిన్ ఎలా ఉంది అనేది మనం చూద్దాం సో ఇంతకుముందు సిగ్నిఫికెంట్గా షిఫ్ట్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ దాకా వెళ్ళింది అగైన్ ఏంటంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి రావడం అనేది జరిగింది ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ దగ్గర ఉంది అంటే రఫ్గా టూ ట్వంటీ పాయింట్స్ డిస్టెన్స్లో మ్యాక్స్ పెయిన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర కన్నా క్లోజ్ అయిందంటే ఆప్షన్ సెల్లర్కి మంచి ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర కన్నా ఎక్స్పైర్ అయిందంటే ఎక్స్పైరీ రోజు ఆప్షన్ బయర్కి లాస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఇప్పుడున్న పొజిషన్స్ అనేది వాళ్ళు క్యారీ చేస్తే సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మీద మనకేంటంటే ఈ యొక్క ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం స్టిల్ కొంత బెరీ సెంటిమెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ మ్యాక్స్ పెయిన్ కూడా స్లైట్లీ డ్రిఫ్ట్ అయితే అయింది సో ప్రోబ్లీ చూద్దాం ఏదన్నా ఓవర్ సోల్డ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఏదన్నా బౌన్స్ అయింది
ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ ఫర్ ఈ యొక్క వీక్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు సో దట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పోస్ట్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోస్ చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం స్టేట్యూన్ ధన్యవాదా